巴黎奥运会，中国屡夺金牌，这么重要的时刻，自然少不了喜欢流量和镜头的内娱明星们。众多明星亲临现场，为奥运健儿们加油。刘诗诗、贾玲以及花少团的侯明昊、金晨、陈好、周雨彤等人，纷纷现身奥运会赛场的观众，为中国队加油。这原本是一件好事。但一些明星的做法却引起了网友的不满，指责他们只是为了蹭奥运会热度，完全不关心比赛。首先是人红是非多的刘诗诗，从奥运会证件照到和奥运冠军潘展乐合影，一些网友觉得刘诗诗纯粹是去为代言品牌站台摆拍，蹭奥运会和奥运冠军热度。刘诗诗确实是因为巴黎奥运会的合作商欧米茄之邀，去观看巴黎奥运会开幕式和比赛。这是他的工作，但在工作之时，同时为中国的奥运健儿加油，这不冲突。而且和潘展乐的合影只是恰逢其会，连官媒都转发了，谁也不知道潘展乐当时会不会过来拍那么一张合照，没有必要太过臆想和过度解读。奥运会的女子二百米蝶泳的铜牌获得者，中国运动员张雨霏也是欧米茄的运动员名人大使，真没有必要因为一个代言就去过度针对和抨击一个明星。其实更好奇与刘诗诗举止亲密，一起看奥运的这位男士是谁？在合照时，刘诗诗很自然把头靠在旁边这位男士身上。如果不是不是家属，为何会有如此亲密的动作？非常好奇，吴奇隆在家看到了这画面后，会不会在心里吃醋？相比刘诗诗，接下来的花少团明星们争议就有点大了。说他们去看奥运会，还不如说他们是在拍节目，他们站起来喝彩。前面还有一群人站起来，专门为他们拍摄。低头看手机和抬头喝彩的表情转换，不愧是演员，演技还是杠杠的。本来嘛，这是网友也就吐槽两句，大家都心知肚明，花少节目组需求所在，也没啥可说。但周雨彤的一条微博，直接让网友们愤怒了，实在是忍不住了。在周雨彤的那条微博中，他看的那场比赛，正是中国体操运动员张博恒汗湿金牌的那场比赛。看看大屏幕，张博恒那张落寞、让人心疼的脸。再看看周雨彤那张满面笑容、竖大拇指的照片，一下子就让网友怒了。网友纷纷指责，认为周雨彤等人是真的不看比赛，纯纯去奥运会现场打卡蹭热度。但凡好好看了这场比赛，看到张博恒汗湿金牌，也不会露出这种表情，还把两张照片放一起发出来。而这条微博，微博目前已被周雨彤删除。可惜，互联网是有记忆的。除了周雨彤，徐峥在为自己电影《逆行人生》造势扫楼宣传时。也提到了奥运冠军们，这让网友觉得徐峥这是在蹭奥运会和奥运冠军们为他的电影拉流量。在这种电影宣传的场合提这事，动机不纯。当然，除了批判的，也有网友称赞的。比如在奥运会现场，在国旗后高声为中国的奥运健儿呼喊加油的贾玲，网友觉得贾玲这才是普通观众去看奥运、为运动员们加油的真实状态，只是被国旗挡住了大半张脸，也完全不在意。望我高呼加油！这才是真情实感的流露，而不是像一些明星一样摆拍。伴随拍摄，前几天在巴黎卢浮宫的红毯上，他那一身普拉达西装 look， 简直帅呆了，好吗？有网友调侃说：“这是贾玲吗？我怎么看着像是刘亦菲和杨幂的结合体？”哈哈，夸张是夸张了点，但不得不说，四十二岁的贾玲状态是真的好，那标志性的笑容配上小梨窝，简直是要把全世界的少女心都梦化了。说实话，这要不是一些网友眼尖，都认不出这是贾玲。当然，除了贾玲，最大的赢家肯定是黄子韬，完全是天上掉馅饼，一场破天富贵就这么砸在了黄子韬的头上。全红婵记者会上一句喜欢黄子韬，觉得很搞笑，也很帅，直接让黄子韬成了最靓的仔。忙着和徐艺洋谈恋爱的黄子韬一下子热搜满天飞，比黄子韬和徐艺洋当时官宣恋情的流量还要大。这位跳水天才妹子每天埋头苦练。原来私下里也是个迷妹呀、啊，而且还喜欢黄子韬这种又土又俗的男明星，品味也太独特了吧？可全红婵偏不这么觉着，她直率的表示，就是觉得黄子韬既幽默又帅气，才对她一见钟情的。天啊，在全红婵眼里，黄子韬居然有这么多优点，俩人庞佛生活在两个次元里。不过细想想，全红婵平日里苦练跳水，没时间刷手机，她对娱乐八卦的认知可能还停留在多年前。那时黄子韬还是个青涩帅气的练习生呢，其实全红婵也就随口一说，没想到把黄子韬捧上了天，媒体借题发挥，把他的话解读成奥运冠军都为黄子韬疯狂。
，追星的路上谁也挡不住。看到满屏的关于自己的新闻，黄子韬心里不知道偷乐成啥样。本来因为公开恋情搞的事业跌入谷底，一夜之间粉丝大量流失，没想到出了个全红婵这尊大佛，把他搭救了。关于这对跨界 CP， 网友们脑洞大开，有人笑称全红婵是黄子韬的真爱粉，在他最低谷的时候力挺他，以后黄子韬结婚一定得让全妹做主桌。更有人担心黄子韬要飘了。说不准跟女友秀恩爱的时候，还要炫耀奥运冠军都为我着迷呢。黄子韬最近回应了全红婵，给全红婵录了个祝福视频。他收到视频，那脸上的笑呀，简直能融化冬日的冰川。网友们可乐坏了，纷纷在评论区晒出自己的笑声。有人调侃说，黄子韬这是要抢跳水教练的饭碗了。还有人说，全红婵这波粉丝福利，我酸了。评论区成了欢乐的海洋，各种梗层出不穷，让人笑得肚子疼。话说回来。黄子韬和全红婵的缘分不浅，从黄子韬出道以来，他一直以阳光、正能量的形象示人，不仅在舞台上光芒四射，在私下里也热衷公益，是个妥妥的暖男。而全红婵呢，年纪轻轻就在国际赛场上大放异彩，那份坚持和毅力，跟黄子韬的拼搏精神不谋而合。这次互动不仅仅是粉丝和偶像之间的简单交流，更是体育与娱乐界的一次美妙碰撞。网友嘴上吐槽。其实是在羡慕黄子韬的好福气，搞笑的评论背后不乏一些认真讨论。有人提出，全红婵作为体育明星，本就不该随意透露自己的明星喜好，即便是赛后采访，也应该把集中在比赛本身，而不是谈论娱乐八卦。还有人指出，这次事件其实也反映了大众对女性运动员的刻板印象：当一个女孩取得成绩时，人们往往更关注她的外貌、感情生活，而忽略了她的专业素养。我倒是觉得，全红婵直率可爱的性格让她更接地气，训练之余也会追星，这恰恰表明她也有着普通少女的烦恼。一个阳光灿烂、热爱生活的姑娘，才更有感染力呀、啊。至于全妹的审美，那就见仁见智了。喜欢一个人，哪需要太多理由？从另一个角度看，全红婵公开表达对黄子韬的喜爱，或许也会鼓舞她重新振作。人生起起落落，难免遇到低谷，但只要还有人相信你。你就有东山再起的勇气。万一在全红婵的鼓励下，黄子韬真的奋发图强，在演艺事业上更进一步呢？到时候说不定还得谢谢全妹这个冠军迷妹。不过有件事得提醒全红婵，黄子韬可是个有对象的人，追星可以，但也要把握分寸，别入戏太深。毕竟人家小两口都官宣恋情了，你一个小迷妹就别趟着浑水了。再说你自己也是大明星啊。奥运冠军的身份摆在这，以后说不准有多少小鲜肉会成为你的迷弟呢。话说回来，明星也是普通人，有七情六欲很正常，我们没必要对他们的感情生活品头论足，更不应该强加自己的价值观。全红婵喜欢黄子韬是她的自由，黄子韬对女友专一也是她的美德，两个互不干扰的个体。各自活出自己的精彩，不是挺好吗？黄晓明和陈梦之间也有着一层特殊的身份，表兄妹。这个消息一经传出，立刻引发了网友们的热议。有人说，原来黄晓明和陈梦还有这层关系，真是太意外了。也有人说，难怪黄晓明会出现在奥运会现场，为陈梦加油助威，这也太暖了吧！在陈梦的比赛过程中，黄晓明始终坐在观众席上。目不转睛地盯着赛场，为表妹加油鼓劲。当陈梦最终赢得比赛时，她更是激动地站起身来，和周围的人一起欢呼庆祝，脸上写满了骄傲和自豪。这一幕也被现场的摄像机捕捉到，并迅速在网络上传播开来。网友们纷纷表示，看到黄晓明这么支持表妹，真是太感动了。也有人调侃道：“看来‘宠妹狂魔’这个称号，黄晓明是当之无愧呀、啊。”原来奥运冠军们在训练之余，也需要一些快乐的来源来调剂自己的情绪，帮他们一起度过那些枯燥而又辛苦的训练。希望一些明星们要蹭奥运会的热度，也用点心，不要再出现周雨彤那样的作秀，那不是在加油，是在戳运动员的伤口。